。大変申し遅れました。私、えー、関東学院中学校で、えー、国語科の教員をしております、立川と申します。現在は中学3年生の担任をしております。えー、普段はソフトテニス部の顧問なんですけれども、今日は体育館のいろいろな部活動を見ていきたいと思います。えー、香港の部活動はですね、種類がかなり多くあるんですけれども、ほとんどの部員が、えー、中学校で新しいものを始めている、えー、初心者がほとんど入ってきているので、そこから新しく学んで、ちょっとずつ上達をしていったり、えー、部員同士で結束を固めていったりしています。まず最初にご覧いただくのはバレー部の活動です。まもなくバレー部の活動が始まります。えバレーは男女でコートの高さが違う、ネットの高さがですね、違うみたいです。今日は女子部員もおりますので、えー、低い方の224センチ、225センチ、そのあたりに設定しております。えー、パス回しなど、部員同士のパス回しなどを見ていると、おおとなかなか目を見張るものもあるんですが、えー、バレー部も初心者が多く入ってきている部活です。練習を重ねてここまでできるようになったんだというところを見ていただければと思います
それでは続きまして剣道部の活動場所にご案内したいと思いますさあこのゲームの流れはどうなるのでしょうかいつの間にか11対16で女子が優勢になっていますでは場所移動しますあの礼儀作法ですとか物事に対する向き合い方などそういった日常の過ごし方からもすごく気をつけて生活していますではちょっとだけグラウンドの様子見ていただきたいと思います来校者の方もいらっしゃるのでちょっとこビデオの提出させていただきますねせっかくなのでぐるりとグラウンドこんな感じです
そのフェンスで囲まれているのは第二グラウンドと言いまして、普段あのさまざまな部活がですね、あの時間を分けて譲り合って場所を使っています。我がソフトテニス部もこちらを使わせていただくことがあります。線を引いてネットを張って、えー、ボールを打つのに使わせていただいています。こちらは体育館と奥に見えるのが物質棟ですね。さまざまな部活の物質が入っています。はい今、野球部と入れ替えをしているところですね。野球部は普段中高と分かれて活動していまして、今ちょうど中学3年生が高校の練習の方に加わったところなんですね。練習がまた厳しくなったと、えー、漏らしておりました。お待たせいたしました。えー、バドミントン部でもですね、はい、今はすごく人気の部活になっておりまして、今日来ているのは中学3年生の部員たちになります。なかなか個性豊かな、元気なメンバーになっています。では。
ではでは隣に移りまして、空手部ご紹介していきたいと思います。ここも来たのじゃあ、バドミントン部の皆さん頑張ってください。
体育館練習の中では一番静かな空手部でしたけれどもちょっとずつボールをつく音が聞こえてきました続きましてはバスケットボール部の練習風景を見ていただきたいと思いますバスケットボールもですねあの運動部の中ではとても人気のある部活です男女ともにすごく元気な本当に生き生きとした部員が多いのも特徴です最初にやる。あ、いきなり。どうぞ、顧問の稲本先生です。始まってる。<笑>こんにちは。こんにちは。はい。本当に稲本です。普段は中高一緒に練習してるんですか。そうなんです。えっ、ー、と、中高一貫校のメリットを生かして、えー。中学生が高校生から教われる。高校生は教えることで、自分も理解していく。あの。伝統的に上の代が下の代の面倒を見ていくっていう。そうそうなんですね。じゃあ結構体格がもうちっちゃいうちから大きな選手ともやり合える。そうですね。はい。相手してもらえるっていうね。まあなかなか女子は人数が少ないので高校生と中学生合わせてなんとか試合ができるぐらいの感じなんですけどね。はい。はい。ありがとうございます。はい。
ありがとうございましたすみませんなかなか体育館の音が大きくて伝わらないことがたくさんあって申し訳ありませんあのこちらのステキアも多々ありましてあの皆さんにはご不便をおかけしたこと大変申し訳なく思っております少しでも関東学院で部活動を頑張っている生徒たちの様子が伝わればいいかなと思っておりますぜひ次は一度学校まで足を運んできていただけたらと思いますこの後は Zoom の A の方でですねオーケストラ部によるお見送りのコンサートがありますのでぜひそちらもご覧になってください。それでは本日は本当にありがとうございました。